వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ ఇవాళ డిబేట్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ వార్తల్ని చెప్పిన తర్వాత డిబేట్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఒకటి శుభవార్త ఏంటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ పైన ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించడం వల్ల ధరలు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో తగ్గాయి ఇంతకుముందు పావల అర్ధ రూపాయలు కాకుండా ఈసారి పెట్రోల్ పైన ఎనిమిది రూపాయలు డీజిల్ పైన ఆరు రూపాయలు తగ్గింది అలాగే గ్యాస్ పైన రెండు వందల రూపాయలు డీజిల్ పైన ఏడు రూపాయల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది సారీ మారింది ఇప్పుడే మారింది పెట్రోల్ పైన పది రూపాయల వరకు అంటే తొమ్మిది రూపాయల యాభై పైసల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని వస్తుంది బ్రేకింగ్ అలాగే డీజిల్ పైన ఏడు రూపాయల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు సరే కొద్దిగా అటు ఇటుగా తగ్గుతాయి అలాగే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర కూడా రెండు వందల రూపాయలు తగ్గడం అనేది చెప్పుకోదగ్గ మార్పే ఎందుకంటే గత కొన్ని నెలలుగా కాదు ఒక రకం చెప్పాలంటే రెండు మూడు ఏళ్ళుగా ఈ పెరిగిన ధరలతో చాలా సతమతమవుతున్న పరిస్థితి ఉంది పెట్రోలియం వినియోగదారులు డీజిల్ వినియోగదారులు డీజిల్ ధరలు పెరిగితే ప్రతిదీ పెరిగిపోతాయి నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగిపోతాయి కాబట్టి దాని ఎఫెక్ట్ మొత్తం అన్నిటి మీద ప్రతిదీ ఇంకా అది దాని లేదు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్తో పాటుగా ప్రతి కమోడిటీ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ పడడం వల్ల విపరీతంగా పెరిగిపోయి పేదవాడి మధ్యతరగతి కుటుంబాల జీవ రోజువారీ జీవనం దుర్భరమైన మాట వాసం ఇదేదో కాస్త ఉపశమనం లాంటిది బాగా తగ్గిందని కాదు బట్ ఉన్నంతలో ద బె బెటర్గానే చెప్పుకోవాలి ప్రస్తుతానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం దీనికి తోడు రాష్ట్రాలు కూడా కొంతవరకు తగ్గించుకున్నట్టయితే ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పది రూపాయలు తగ్గించినప్పుడు కూడా రాష్ట్రాలు చాలా రాష్ట్రాలు పెద్దగా వాటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు కూడా రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు దానికి తోడు జోడించినట్లయితే ఇంకొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది ప్రజలకి ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి తగ్గిస్తే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మంచి పేరు వస్తే తగ్గించకపోతే ప్రజలు తిట్టిపోస్తారు ఆ చెడ్డ పేరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది ఇది ఒక వార్త రెండవ వార్త నిన్న సుబ్రహ్మణ్యం అనే డ్రైవర్ని చంపేశాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అనంతబాబు రంపచోడవరం ప్రాంతానికి చెందిన వైసీపీ నేత ఎమ్మెల్సీ కూడా రంప రౌడీగా చెప్తున్నారు అతన్ని అతను పోలీసులకు మాత్రం దొరకట్లేదు పెళ్లిళ్ళకు మాత్రం బాగానే అటెండ్ అవుతున్నాడు వధూవరులను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ఫంక్షన్లకు వెళ్తున్నాడు పోలీసులకు మాత్రం దొరకడం లేదా లేకపోతే ఏంటో తెలియడం లేదు పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్లు అతను పేరు పెట్టలేదు కేసు పెట్టలేదు పైగా పోస్ట్ మార్టం అతన్ని అరెస్ట్ చేస్తేనే మేము పోస్ట్ మార్టం ఒప్పుకుంటాం కేసు ఆ కేసు అతని పైన కూడా కేసు పెడితేనే మేము పోస్ట్ మార్టం ఒప్పుకుంటామని చెప్పి భీష్మించుకొని కూర్చున్న కూర్చొని పోలీసుల భయానికి వీళ్ళ ఒత్తిడికి తలొగ్గలేక అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయిన భార్య తల్లి మృతుడి భార్యని తల్లిని పోలీసులు ఎక్కడున్నారో పట్టుకొచ్చి ఇప్పుడు బలవంతంగా సంతకం పెట్టించే కార్యక్రమం జరుగుతోంది వాళ్ళు డబ్బులు కూడా లొంగలేదు యాభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు కాకినాడకు చెందిన ఒక వైసీపీ సీనియర్ నేత ఎవరైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారో ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఇతని తరఫున వకాలతో పుచ్చుకొని బేరాలాడాడు ఆ బేరాలకు కూడా వాళ్ళు లొంగకపోవడంతో ఇప్పుడు పోలీసులు బలప్రయోగంతో తీసుకొచ్చి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాలుగు నెలల గర్భిణి అయిన మృతుడి భార్యని ఒక రకంగా హింసిస్తున్నారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మాచులి రూమ్లోంచి ఆ అమ్మాయి ఒక వాయిస్ మెసేజ్ బయటకు వచ్చింది నన్ను కొడుతున్నారు అని చెప్పి సో ఇది ఈ రకమైన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ దళితులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు అన్నింటిలో కూడా ఉద్యమాలు ధర్నాలు ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయినా ప్రభుత్వం నుంచి కనీస వీసం ఎత్తు స్పందన లేదు హోం మంత్రి కానీ లేకపోతే పార్టీ తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రులు కానీ సలహాదారులు కానీ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏమైపోయారో తెలియట్లేదు ఇది ఒక దారుణమైన హైడ్రామా నడుస్తోంది ఒక దళితుడి మృతి విషయంలో సో ఈ రెండు వార్తలు చెప్పిన తర్వాత ఇంకో మూడో వార్త అలాగే మన డిబేట్ అంశం కూడా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి జాడ కోసం దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక అరగంట క్రితం వరకు చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది ఎక్కడున్నారు 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 ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయన వేరే బోర్డ్స్ తెలుసుకునే బాధ్యత కానీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ప్రజలకి అలాగే అధికారులకి మొత్తంగా వ్యవస్థకి ఉంటుంది ఆయన ఎక్కడున్నారనే దాని మీద చాలా సస్పెన్స్ ఉండింది ఎందుకంటే ఆయన దావోస్ వెళ్ళాలి దావోస్ వెళ్ళడానికి స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసి వెళ్ళారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కమర్షియల్ ఫ్లైట్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ ఫ్లైట్స్లోనే వెళ్ళిన సందర్భాలే ఉన్నాయి గత ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కాస్ట్లీ ఫ్లైట్లో వే ఫ్లైట్లో వెళ్ళారు ఎయిట్ క్రోర్స్ అని చెప్తున్నారు మరి ఆ ఫ్లైట్ అండ్ ఆ మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ టూర్కి సంబంధించి అయితే భార్యతో సహా వెళ్ళారు పైగా ఈయన వెళ్ళింది దావోస్
చర్చ బయటకు వచ్చింది అది హాస్పిటల్ పేరు కూడా బెత్లహాం రాయల్ హాస్పిటల్ అనేది ఉందట లండన్లో దాంట్లో ఆయన ఏదో ఒక కీలకమైన అంశానికి సంబంధించిన వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారని చెప్తున్నారు అది గ్యారంటీ లేదు ఇది ఒక వార్త ఒకటి బయటకు వచ్చింది దాంతోపాటు లండన్లో ఉన్న రసాయల కైమా ఎంబసీకి సంబంధించి అక్కడ ఒక కేసు ఉంది రసాయల కేమా కేసు ఉంది కదా ఆ కేసుకు సంబంధించి బహుశా అది నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారి కేసు అయి ఉండొచ్చు అనుకుంటా ఆ కేసుకు సంబంధించి ఏదో ఉంది అక్కడ వెళ్ళి ఆ ఎంబసీలో అదేదో మాట్లాడారు అని చెప్పి అంటున్నారు ఈ రెండింటితో పాటు ఆయన పే ఆయన ఇద్దరి కుమార్తెలు అక్కడే ఉంటారు వారిని కూడా తీసుకొని ట్రాన్స్ దాన్ని ఏమంటారు ట్రాన్సిట్ వీసా తీసుకున్నారు వారి తరఫున వారి కోసం కూడా ట్రాన్సిట్ వీసా తీసుకున్నారు అది రిజెక్ట్ అయినాయి అని చెప్తారు మొత్తం మీద అయితే అసలు లండన్ ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది డ్రావర్స్ డైరెక్ట్గా డ్రావర్స్ వెళ్లకుండా అనేది చాలా కీలకమైన అంశంగా కనబడుతుంది మరోవైపు ఫ్లైట్ ట్రాక్ చేసినప్పుడు కూడా లండన్లో చాలా కాస్ట్లీ పార్కింగ్లో పెట్టారు అంతగా పెట్టాల్సిన అవసరం అంత ఖర్చు పెట్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇవన్నీ చాలా వస్తున్నాయి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఆ పార్టీ నేతలు ఇది కూడా ఇది దీనికి కూడా ఏడవాల మా మీద పడి చూడండి ట్రాక్ చేస్తే ఫ్లైట్ని ట్రాక్ చేస్తుంటే ఆయన వెళ్ళిన ఫ్లైట్ని అది ఎలా వెళ్ళింది ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది ఇస్తాంబుల్లో ఆపారు ఎందుకంటే ఇంధనం నిండుకుంది అండి నిండుకుందంటే అయిపోయింది కాబట్టి అయిపోయింది అక్కడ ఇంధనం తీయించుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి లండన్ వెళ్ళడం కంటే జ్యూరిచ్ వెళ్ళడమే చాలా దగ్గర జ్యూరిచ్యూ నుంచి టూ త్రీ అవర్స్ కూడా ఉండదు నాకు తెలిసి దావోస్ వెళ్ళడం అది చాలా ఎవరు వెళ్ళినా డావోస్ ఎవరు వెళ్ళినా జ్యూరిచ్ వెళ్ళిన తర్వాత డావోస్ వెళ్తారు కానీ జ్యూరిచ్ దాటి దూరిచ్ కంటే దూరంగా ఉన్న లండన్ వెళ్ళడం అనేది ఇక్కడ అనుమానాస్పదం కాదు కానీ ఆసక్తికరము చర్చనీయాంశం అవుతున్న వార్త వివాదాస్పదం అవుతున్న అంశం ముఖ్యమంత్రి గారి టూర్కి సంబంధించి అయితే మా ముఖ్యమంత్రి వెళ్తే దీన్ని కూడా ఇంత వివాదాస్పదం చేస్తారా అని చెప్పి ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర రెడ్డి గారు ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒకటి పెట్టారు ఆ టైంకి అక్కడ ఉన్నాం ఈ టైంకి ఇక్కడ ఉన్నాం దీన్ని కావాలని చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తోంది ఏలో మీడియా చేస్తోంది అది చేస్తోంది ఇది చేస్తోందని ఎప్పట్లాగానే అక్కసంతా వెళ్ళగక్కారు ఇక మంత్రి అమర్నాథ్ కూడా ఒక వీడియో ఒకటి రిలీజ్ చేశారు మా ముఖ్యమంత్రి బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్రాన్ని ఏదో చేద్దామని చెప్తే చెప్పి వెళితే వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు అనుమానించే విధంగా అని ఒకసారి గుడివాడ అమర్నాథ్ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ఏమన్నారో బయట విందాము విన్న విన్న తర్వాత చర్చలోకి వెళదాం ప్లీజ్ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు విజయవాడ నుంచి బయలుదేరి దావోస్ చేరుకోవాల్సినటువంటి సందర్భంలో కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్ లో రాత్రి పది గంటల తర్వాత చేరుకోవాల్సినటువంటి ఏ ఫ్లైట్ కూడా దాదాపు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పర్మిషన్స్ ని తీసేసినటువంటి సందర్భాలు మనందరం కూడా మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇటువంటి క్రమంలో ఏదైతే టర్కీలో ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్ కంజెషన్ వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్మిషన్స్ వల్ల అక్కడ కాస్త ఆలస్యం అవడం లండన్ నుంచి రావాల్సినటువంటి క్రమంలో ఆలస్యం అవడంతో పది గంటల తర్వాత ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ పర్మిషన్ లేదని చెప్పి ఈ రోజు తెల్లవారుజామున బయలుదేరడం సిద్దంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని డీజీసీఏ పర్మిషన్స్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు పైలట్లు ఎన్ని గంటల వరకు ఎన్ని గంటల పాటు ఫ్లై చేయాలనేటువంటివి కూడా మనందరం కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వీరు దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రానికి పరిపాలన చేసినటువంటి వ్యక్తులు అనేక సందర్భాల్లో మంత్రులుగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఇంటర్నేషనల్ టూర్లు చేసినటువంటి వ్యక్తులు కనీసం నియమ నిబంధనలు తెలిసినటువంటి సందర్భంలో కూడా కేవలం దుష్ప్రచారం ఏ రకంగా చేయాలనేటువంటి దాని మీద వీరు పడుతున్నటువంటి తపన ఈ రోజు చూస్తా ఉంటే వారి తాలూకా అక్కస్సు కడుపు మంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వం తాలూకా కడుపు మంట రాష్ట్రానికి ఏ రకమైనటువంటి మంచి జరగకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఇటువంటి ఫారమ్స్ లో మాట్లాడితే ఎక్కడ రాష్ట్రానికి మంచి జరుగుతుందో దానివల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అనేటువంటి వారి బాధ అక్కసు అనేటువంటిది దీంట్లో చాలా తేడతలం అవుతా ఉంది దీని అన్నిటిని కూడా మేము తిప్పికొట్టేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం ఈ రోజు ఒక మంచి మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీద వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేటువంటి దాంట్లో ఈరోజు ప్లాట్ఫామ్ పార్ట్నర్ గా చేరుతున్నటువంటి క్రమంలో రేపు ఫౌండర్ ఆఫ్ డబ్ల్యూఎఫ్ క్లాస్ క్వాబ్ గారితో రేపు అగ్రిమెంట్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అనేక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ తో ఎంతో మంది వరల్డ్ లీడర్స్ తో రేపు ముఖ్యమంత్రి గారు సమావేశం అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పెవిలియన్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసి మన రాష్ట్రాన్ని షోకేస్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఇవన్నీ కూడా చూసి తట్టుకోలేనటువంటి
రైట్ అది గుడివాడ అమర్నాథ్ గారి మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ గారి ఆవేదన ఎందుకంటే టెక్నికల్ దీనివల్ల వెళ్తే దాన్ని చెలవల పలవలు చేస్తున్నారు తర్వాత ఒక మంచి ఇది చేయబోతుంటే అక్కడ బ్రహ్మాండమైన ప్లాట్ఫామ్ అది అక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అందరినీ కలిసి బ్రహ్మాండంగా పెట్టుబడి తీసుకురావడానికి వెళ్తుంటే అక్కసు వెళ్ళగక్కుతున్నారు రాష్ట్రానికి మంచి జరగడం ఇష్టం లేక ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఈ ఎల్లో మీడియా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే మధ్యలను మాయ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ప్రజలు ఎవరు నమ్మొద్దండి వీళ్ళ మాటలు అనేది గుడివాడ అమర్నాథ్ గారు చెప్పదలుచుకున్నారు గుడివాడ అమర్నాథ్ గారికి నేను కానీ ఈ నా ప్యానల్లో ఉన్న పెద్దలు సమాధానం చెప్పడం కంటే వారి ప్రభుత్వంలో ఉన్న సీనియర్ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఇచ్చిన సమాధానం ఒకసారి చూద్దాం రాష్ట్రంలో వచ్చి ఈ సమ్మెలు జరిగాయి ఎంత పెట్టుబడి వచ్చే చెప్పనండి ఇక్కడ దావస్ పేటలు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి కరెంట్ ఛార్జీ పెంచేస్తే దావస్ పేటలు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి ఆయిల్ ఛార్జీ ఎక్కువ ఉంటే దావస్ పేట వచ్చి ఎవరైనా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటా అంటే నాకేం ఇస్తావు నాకు ఎంత వాటా ఇస్తామని వాళ్ళు అడుగుతుంటుంటే ఇక నీకు ఎక్కడ వస్తాయి మా పరిశ్రమలు ఆ వాతావరణాన్ని కల్పించాలి ఆ వాతావరణం కల్పిస్తే వస్తాయి నీకు అసలు వాతావరణం ఎక్కడ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ నుంచి చెప్పనండి ఆ వాతావరణం దాని మీద క్రియా దాని మీద ఇనిషియేట్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఎవరు చెప్పనండి అధికారి పని పేర్లు చెప్పనండి అభిజిత్ పేరు ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు ఎవరు ఈయన వచ్చి టింగ్ టింగ్ మన ఒకరు వచ్చి తిరిగినవరిలో దానికి ఏంటి ఇది తిరిగితే మాత్రం ఏంటి అతను అతను సొంతం కోసం అతను స్వార్థం కోసం ఏదో ఏం ఏమవుతుంది ఏం ఏం దాని వల్ల ఉపయోగం ఉంది దాని ఫాలోఅప్ ఏది నాలుగు కోట్లు కట్టి పాపం కట్టి దావసు కెళ్తే మన సుఖం ఉంది నా ఓ ప్రాజెక్ట్ వస్తే నాలుగు కోట్లు పోయినా పర్వాలే ఏది ఎన్నిసార్లు దావస్ లేదు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు వచ్చి దావస్ నుంచి వచ్చింది నీ ఎండ పెట్టి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది చెప్పనండి అంటే దావోస్ వెళ్ళడం వల్ల ప్రయోజనం ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారులే అవన్నీ ప్రే చేసి ఇప్పుడు టైం చేయకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలు ఎందుకంటే దావోస్ వెళ్ళడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి అనేది బొత్స సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన మాట పైగా ఇంకో మాట ఏమన్నారు నాకెంత వాటా నాకెంత వాటా అంటే ఎవడొస్తాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ నాకెంత వాటా అని అడిగింది గత ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం వాళ్ళు అడిగారా లేదో ప్రూఫ్స్ ఎక్కడా లేవు కానీ మీ వాళ్ళు అడిగిన వాట వాటాలు అడిగినవి బెదిరించినవి రివాల్వర్ పెట్టి ఇట్లా పెట్టి బెదిరించినవి చాలా సందర్భాలు చాలా ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి మరి అమర్నాథ్ గారు కానీ క్యాబినెట్ సహచరులు కానీ తెలుసుకోవాలి వీటన్నిటికీ మించి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్కి వెళ్ళినప్పుడు దావోస్కి వెళ్ళిన సందర్భాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమని వర్ణించారు వారి వారి పత్రిక కానీ స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీలో అంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అప్పుడు పార్టీలో ఉన్న నేతలు కానీ ఏమైనా ట్వీట్లు పెట్టారు అవి కూడా చూడొచ్చు సాక్షి టీవీ పరిశ్రమలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రావాలంటే నేను చదివే మా వాళ్ళు తీసారు చంద్రబాబు దావోస్కు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది స్విస్ బ్యాంకు లెక్కలు సరిచూసుకోవడానికి చంద్రబాబు దావోస్ వెళ్తున్నారా అని అమ్మటి రాంబాబు గారు అనే ప్రస్తుత మంత్రి అన్నాడు అప్పుడు ఎలాంటి ఆహ్వానం లేకపోయినా చంద్రబాబు దావోస్కు వెళ్ళి ఏడు కోట్లు ఖర్చు చేశారు వైఎస్ జగన్ అది అవగాహన అది ఆయనకున్న అవగాహన దాని మీద మరి ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఏ ఆహ్వానంతో వెళ్ళారో చూడాలి రోమ్ తగలబడుతుంటే ఫిడేలు వాయించిన నీరో చక్రవర్తిని మరిపించారు చంద్రబాబు అంటే రాష్ట్రంలో సమస్యలన్నీ ఉంటే ఈయన దావో వెళ్ళాడని ఇప్పుడు రాష్ట్రం చాలా ప్రశాంతంగా అసలు ఏ గొడవ లేకుండా పచ్చగా అభివృద్ధితో ఉంది కాకినాడ తగలబడుతుంది ఏమీ లేకుండా వెళ్ళానంట ఆ ట్వీట్లతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు ఒకసారి అది కూడా వినేస్తే మనం చర్చలోకి వెళ్ళిపోదాం సంవత్సరం సంవత్సరం ఎక్కడికి పోతాడు ఆయన సంపాదించిన నల్లదలాన్ని విదేశాల్లో దాచుకునేందుకు ఎక్కడికి పోతాడు సంవత్సరం సంవత్సరం డావోస్ పోతాడు స్విట్జర్లాండ్ కు సంవత్సరం సంవత్సరం ఎక్కడికి పోతాడు ఆయన సంపాదించిన నల్లదలాన్ని విదేశాల్లో దాచుకునేందుకు ఎక్కడికి పోతాడు సంవత్సరం సంవత్సరం డావోస్ పోతాడు స్విట్జర్లాండ్ కు సంవత్సరం సంవత్సరం ఎక్కడికి పోతాడు ఆయన సంపాదించిన నల్లదలాన్ని విదేశాల్లో దాచుకునేందుకు ఎక్కడికి పోతాడు అది గతంలో వెళ్ళిన ప్రతిసారి సంపాదించిన నల్లదనాన్ని దా దాచుకోవడానికి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాడు అదే దావోస్ అంటే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాడు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన ఆరోపణ ఇప్పుడు ఆయన లండన్ వెళ్ళి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్తున్నాడు లండన్లో ఆయన బినామీలు ఉన్నారు లండన్లో ఆయన కుమార్తెలు ఉన్నారు లండన్లో ఆయన పార్టీకి చెందిన ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టిన వ్యాపారాలు అక్కడ ఉన్నాయి అటు వెళ్ళి 
అక్కడ ఒక పూట పని చూసుకుని స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళారు అనేది క్లియర్గా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇంకేదో రసాయల కేమా కేసుకు సంబంధించి కూడా వెళ్ళారు అని చెప్తున్నారు ఆ స్పెషల్ ఫ్లైట్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఫ్లైట్ అది అది మరి ఎవరిదో అది ఏదో చెప్తున్నారు ఏదో ఏదో కంపెనీ అని చెప్పి ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అని చెప్తున్నారు అది ఆధారం లేకుండా నేను అనలేను కానీ అది చాలా కాస్ట్లీ ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్ళారు ఇక్కడ ఇంకొక గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన ఆయన సతీమణి భారతీ రెడ్డి గారితో పాటు ఇంకొక ఆయన ఎవరు సం జోషి ఎవరు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు తప్ప మిగతా బృందం అంతా కూడా విడిగా వెళ్ళింది దావోస్కి వీరితో వెళ్ళలేదు వీరు మాత్రమే లండన్ వెళ్ళారు మరి వారు ఎలా వెళ్ళారో ఇన్ టైంలో ఎందుకంటే జూరిచ్లో రైట్ రాత్రి పది తర్వాత ఫ్లైట్లు దింపొద్దు అని ఒక ఏడాది నుంచి అనుకుంటా కఠినంగా చర్యలు తీసుకున్న మాట నిజమే కానీ మరి వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు వీళ్ళకి మాత్రం ఆ టైమింగ్ సెట్ కాకుండా లండన్ ఎందుకు ఎలా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ప్రజలంత పిచ్చోళ్ళ ఎనివాళ్ళంత పిచ్చోళ్ళ అది చర్చలో చూద్దాం మనం చర్చలో మనతో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ పొలికపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే విక్రమ్ పూలా గారు రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషకులు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కూడా అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభిరామ్ గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు చర్చని స్టార్ట్ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ విక్రమ్ గారు అండ్ పట్టాభి గారు డిబేట్లో ఉన్నారు పట్టాభి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించి ఆయన దావోస్ వెళ్లకుండా లండన్ వెళ్ళ అసలు లండన్ వెళ్ళారా దావోస్ వెళ్ళారా ఇస్తాంబుల్లో ఆగారా ఎక్కడికి వెళ్ళారు అనే కన్ఫ్యూజన్ చాలాసేపు నడిచింది సరే వారికి కావాల్సిన వాళ్ళు ట్రాక్ చేశారు ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఉందని ఫ్లైట్ ఇన్ ద సెన్స్ అదేదో మిస్ అయిందని కాదు కానీ అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ ట్రాక్ చేశారు అలాగే విమర్శల కోసం అనుకోవచ్చు లేకపోతే తప్పు పట్టడం కోసం అనుకోవచ్చు వ్యతిరేకులు ప్రత్యర్థులు ట్రాక్ చేశారు నా నా అందులో తప్పు కూడా లేదని నేను అనుకుంటున్నా రైట్ ఎనీవే ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ జరిగి ఆయన ఒక అరగంట క్రితము గంట క్రితము దావో జూరిచ్లో ల్యాండ్ అయ్యారు ఇంకా దావోస్ వెళ్ళలేదు ఇట్ టేక్స్ టూ మోర్ అవర్స్ ఐ థింక్ సో ఏంటి దీని మీద మొత్తంగా మీ పార్టీ చేసిన విశ్లేషణ ఏంటి వికే గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ప్యానెల్లో ఉన్నటువంటి కొలికపూడి గారికి విక్రమ్ గారికి నమస్కారం ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక పథకం ప్రకారం తెలిసే జరిగిందండి ముందుగా ఆయన విజయవాడ నుంచి బయలుదేరేటప్పుడే ఆయన గమ్యస్థానం ముందుగా లండన్ లండన్లో ఒక రోజు ఉన్న తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు దావోస్కు వెళ్ళటం అనేది ముందుగా వాళ్ళు అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం అది వాళ్ళ ప్రయాణం యొక్క ఐటినరీ ఇవాళ మీరు సాక్షి దినపత్రిక ఈ పేపర్ పట్టుకోవాలంటే కొంచెం చిరాగ్గా ఉన్న పట్టుకోక తప్పదు ఒక్కొక్కసారి దాని హెడ్లైన్ ఏంటంటే ఇవాళ ఉదయం దావోస్ చేరుకున్న సీఎం జగన్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో పాల్గొనేందుకు విజయవాడ నుండి శుక్ర శుక్రవారం ఉదయం బయలుదేరి వెళ్ళిన సీఎం జగన్ రాత్రి పొద్దుపోయాక దావోస్ చేరుకున్నారు ఇది వాళ్ళ హెడ్లైన్ సార్ ఈ దిక్కుమాలిన పకోడీ పేపర్లో హెడ్లైన్ అంటే ఏ రకంగా ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తారో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతోంది నిన్న నిన్న సాయంత్రం లండన్లో లోకల్ టైం లండన్ లోకల్ టైం సాయంత్రం ఐదు గంటలకల్లా సీఎం జగన్ లండన్ చేరుకున్నారు నాలుగున్నర అంటే మన ఇండియా టైం ఒక ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కల్ నాలుగున్నర ఐదు మధ్యలో లండన్ చేరుకున్నారు అంటే మన ఇండియా టైం రాత్రి పది పదిన్నర కల్లా ఆయన లండన్ చేరుకున్నారు సార్ అవును నిన్న రాత్రి పది పదిన్నరకు ఆయన లండన్ చేరుకుంటే ఈ దిక్కుమాలిన పత్రికలో హెడ్లైన్ ఏమని రాస్తారు సార్ దావోస్ చేరుకున్న సీఎం జగన్ అంటే దీన్ని ఏమనాలి సార్ దీన్ని బరితేగం పనాలా ఏమనాలి ఇది నిస్సిగ్గుగా ఇంత నిస్సిగ్గుగా పచ్చ అబద్ధాలు రాస్తారా దీనిలో ఇంకా దాని కింద అధికార బృందంతో కలిసి పైన అంట ఇది ఇంకా పెద్ద బూతు అధికార బృందంతో ఏ ఏ కాదు అసలు ఏ అధికార బృందం సార్ ఎవరున్నారు సార్ విమానంలో సీఎం జగన్ తో పాటు ఆయన శ్రీమతి భారతి గారు మూడో వ్యక్తి వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి మూడో వ్యక్తి పేరు విఎన్ భరత్ రెడ్డి ఈయన ఏపీ ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో డైరెక్టర్ విఎన్ భరత్ రెడ్డి ఈయన గారికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈయన తెలంగాణ ఏవియేషన్ కార్పొరేషన్ ఎండి ప్లస్ ఏపీ ఎయిర్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో డైరెక్టర్ రెండు రాష్ట్రాలకి ఈయన ఏవియేషన్ సంబంధించినట్టు డైరెక్టర్ ఏదో మన రాష్ట్రంలో ఎవడో దొరకనట్టు ఆయన తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు ఈ భరత్ రెడ్డి భారతీ రెడ్డి గారు జగన్ రెడ్డి ఈ ముగ్గురు కలిసి ప్రత్యేక విమానం ఎంబ్రాయర్ లీనియేజ్ వన్ థౌజండ్ అనే మోడల్ గంటకి సుమారుగా పదహారు వేల డాలర్లు అండి పదిహేను వేల నుంచి పదహారు పదహారు వేల డాలర్లు అంటే పదమూడు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు గంటకి ఆ విమానం యొక్క హైర్ ఛార్జెస్ ఓవరాల్గా ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు అని చెప్తున్నారు 
ఒక ప్రత్యేక విమానంలో వీళ్ళ ముగ్గురే కలిసి వెళితే ఈ దిక్కుమాలిన పేపర్లు ఏమని రాస్తారు అధికార బృందంతో కలిసి పయనం కాబట్టి కావాలని పథకం ప్రకారం వీళ్ళు లండన్ వెళ్ళాలని ముందే నిర్ణయించుకుని ఎలాగో ఈ బులుగు మీడియా ఈ పనికి మాలిన మీడియా చేతిలో ఉంది కాబట్టి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించే ప్రయత్నం ఏ రకంగా చేశారు దీన్ని బట్టి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇక రెండవది వీకే గారు నిన్న ఉదయం తొమ్మిది తొమ్మిది బాగు బయలుదేరినటువంటి వ్యక్తి విజయవాడలో ఆయన మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇస్తాన్బుల్ చేరుకున్నారు సార్ ఇస్తాన్బుల్ లోకల్ టైం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు చేరుకున్నారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నాలుగున్నరకి టేక్ ఆఫ్ అయిపోయారు ఇస్తాన్బుల్లో ఆయన నిన్న అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఇవాళ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్తారండి తీవ్ర జాప్యం జరిగిపోయిందంట ఇస్తాన్బుల్లో చాలా లేట్ అయిపోయిందంటే అందుకని జ్యూరికి వెళ్ళలేక లండన్ వెళ్ళిపోయారంట ఎక్కడైనా రీఫ్యూలింగ్ ఆగినప్పుడు మినిమం టూ అవర్స్ పడుతుంది సార్ భారత రాష్ట్రపతి ఎక్కడన్నా ఆగినా ప్రధానమంత్రి ఎక్కడన్నా రీఫ్యూలింగ్ ఆగినా కూడా రెండు గంటల సేపు ఆగుతారు అదేమీ పెద్ద ఈయన గారు ఆగింది కూడా ఆ రెండు రెండున్నర గంటలు అక్కడేమో తీవ్ర జాప్యం జరగల ఇవన్నీ కూడా ఫ్లైట్ ట్రాకర్లో చూసాం నాలుగున్నరకి ఇస్తాన్బుల్లో టేక్ ఆఫ్ అయితే ఇస్తాన్బుల్ నుంచి జ్యూరిక్ వెళ్ళటానికి మూడు గంటల సమయం సార్ ఫ్లైట్ టైమ్ ఈజ్ ఓన్లీ త్రీ అవర్స్ అంటే జ్యూరిక్ లోకల్ టైమ్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా జ్యూరిక్ చేరిపోవచ్చు సాయంత్రం ఆరున్నర కల్లా జ్యూరిక్ చేరిపోవటానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నా ఈ మహానుభావుడు ఎందుకు లండన్ వెళ్ళాడు ఇవాళ ఈ డిబేట్ చూస్తున్నటువంటి వారందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇస్తాన్బుల్ అయితే ఇక్కడ జ్యూరిక్ ఉంటుంది ఈ చివరి లండన్ ఎవడన్నా జ్యూరిక్ వెళ్ళాలంటే ఇస్తాన్బుల్ నుంచి ఆ మూలకు లండన్ వెళ్ళి మధ్యలో జ్యూరిక్ వస్తారండి నీ ముఖ్యదా అంటే ఇట్ట తిప్పిట్టు చూపించినట్టు ఎవడికి కథలు చెప్తారు సార్ వీళ్ళు కావాలని ముందుగానే వీళ్ళు ప్లాన్ ప్రకారమే లండన్ వెళ్ళారు ఇంకొకటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పదింటి తర్వాత జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండింగ్స్ జరగవు అని చెప్తా ఉన్నారు కానీ అది కూడా పచ్చి అబద్ధం సార్ ఇది మీరు ఆన్లైన్లో ఏ ఏ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎన్నింటి వరకు ల్యాండింగ్స్ జరుగుతాయి అన్న డేటా ఏ న్యూస్ని వరకు నేను ఏ ఫ్లైట్ ఎప్పుడు దిగిందన్న డేటా కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఎవరైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు నిన్న జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో లాస్ట్ ల్యాండింగ్ రాత్రి లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పిఎంకి ల్యాండ్ అయింది సార్ లాస్ట్ ఫ్లైటు ఆ ఫ్లైట్ హెల్సింకి నుంచి వచ్చింది హెల్వెటిక్ ఎయిర్వేస్ ఈ టూ నైంటీ ఫ్లైట్ ల్యాండెడ్ అట్ లెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ పిఎం ఇన్ జ్యూరిక్ అంటే పదింటితో ల్యాండింగ్ జాగిపోయా జ్యూరిక్లో ఎవరికి కథలు చెప్తారు సార్ మీరు పదింటి తర్వాత లెక్కేస్తే దాదాపుగా ఒక పదిహేను ఇరవై ఫ్లైట్లు దిగాయి సార్ జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో మరి ముఖ్యమంత్రి గారి విమానానికి ఎందుకు ఇబ్బంది కలిగిందండి కాబట్టి పదింటి తర్వాత జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండింగ్లు జరగవు అన్నది పచ్చి అబద్ధం నిన్న రాత్రి పదకొండు ఇరవై ఏడు నిమిషాల వరకు కూడా జ్యూరిక్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్లు దిగాయి అంటానికి ఇదిగో నా దగ్గర రికార్డు ఉంది నేను ఎయిర్ ఎయిర్లైన్స్ పేర్లన్నీ కూడా చదివి వినిపించగలను లాస్ట్ ఫ్లైట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ హెల్సిన్కి ఇక ఇది వీళ్ళు ఏదో చాలా తీవ్ర జాప్యం జరిగిపోయింది ల్యాండింగ్లు జరగవు ఇదంతా కూడా పచ్చి అబద్ధం అని చెప్పడానికి నేను చెప్తున్నటువంటి వాస్తవాలు ఇక మూడో పాయింట్ సార్ అసలు ఎందుకు వెళ్ళాడు ఈ పై ఈ మహానుభావుడు లండన్ అని మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీకే గారు మీకు గుర్తుండే ఉండాలి ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు వేల పంతొమ్మిదిన జగన్ రెడ్డి గారు లండన్ పర్యటనకు వెళ్ళారు సార్ కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్కి ఒక రెండు నెలల ముందు ప్రత్యేకించి ఆయన లండన్ వెళ్ళాడు అప్పుడు కూడా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన్ని మేము మాట్లాడినప్పుడు నా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అన్నారు ఎన్నికలకి డబ్బులు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చూసుకోవటం కోసం ఈ మా ఈ పెద్ద మనిషి లండన్ వెళ్తున్నాడని చెప్పి మేము ఆ రోజున చాలా గట్టిగా మాట్లాడాం మళ్ళీ ఈ రోజున ముందస్తు ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని తీవ్ర ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళాడు జగన్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు ఏ రోజు ఎలా అయితే ప్రత్యేకంగా లండన్ వెళ్ళాడో ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా లండన్ వెళ్ళాడు దేనికి అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ముందస్తుకు వెళ్ళేటటువంటి ఆలోచనలో ఈ దిక్కుమాలిన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడ డబ్బులు వ్యవహారాలు సరి చూసుకోవటానికి అక్కడ ఎక్కడెక్కడికి ఈయన గారి సూట్ కేసు కంపెనీలు షెల్ కంపెనీలు మనీ లాండరింగ్ కు చెందినటువంటి డబ్బుకు చెందినటువంటి వివరాల అంశాలన్నీ కూడా లండన్ తో ముడిపడి ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళాడు దీన్ని కూడా మనం ప్రధానంగా అండర్లైన్ చేసుకోవాలి వీకే గారు రెండోది ఇందాక మీరు చెప్పిన అంశం కూడా చాలా కీలకం రసలల్ ఖైమా ఈ రసలల్ ఖైమా చెందినటువంటి ప్రతినిధులు ఈ రోజు లండన్ లో ఉన్నారు ఎందుకంటే నిన్న ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టులో ఇవాళ
దానికి సంబంధించినటువంటి అనుమతులు బాక్సైడ్ తోలకాలకు సంబంధించినటువంటి అనుమతులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రద్దు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళారు నిన్న ఇంటర్నేషనల్ కోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే ఇది మా పరిధిలోకి రాదు మేము దీని మీద తీర్పు ఇవ్వలేమని చెప్పింది ఆన్రాక్ రసలకై మా ప్రతినిధులందరూ కూడా లండన్లోనే ఉన్నారు ఇవాళ సాక్షుల పత్రికలు కూడా రాశారు రసలకై మా ప్రతినిధులు లండన్లో ఉన్న విషయాన్ని సాక్షి కూడా ధృవీకరించింది కాబట్టి ఆర్ఏకే రసలకై మా ప్రతినిధులతో మంతనాలు జరపటానికి కూడా జగన్ రెడ్డి లండన్ వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఈయన గారు ఆప్తమిత్రుడు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ వ్యాన్ పిక్ వ్యవహారం ఇవాళ రసలల్ ఖైమాతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి వాళ్లతో సెటిల్ చేసుకోవటానికి వాళ్లతో మంతనాలు జరపడానికి కూడా ఈయన గారు లండన్ వెళ్ళాడు ఇక మూడోది ఇందాక ఏదో డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఏదో ఆసుపత్రి అపాయింట్మెంట్ అని చెప్తా ఉన్నారు దానికి సంబంధించి నా దగ్గర పెద్ద సమాచారం లేదు కానీ మీరు ఇందాక దానిని కూడా ప్రస్తావించారు కాబట్టి రెండు మూడు ప్రధాన అంశాలండి ఒకటి ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా డబ్బులు సర్దుబాటు చేసుకోవటం కోసం లండన్ వెళ్ళాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ రకంగా అయితే ఎన్నికలకు ముందు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలు ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు వెళ్ళాడు రెండోది రసలకై మా ప్రతినిధులతో మంతనాలు జరపడానికి ఆ పంచాయతీ తేల్చుకోవటానికి వెళ్ళాడు ఇక మూడోది ఒక పాయింట్ నేను చెప్తాను వీకే గారు ఇవాళ పదే పదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున డావోస్ లో డబ్బులు తరలించారు ఆ డబ్బులన్నీ అక్కడ దాచుకోవటానికి వెళ్ళాడని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు దావోస్ పర్యటనకు వెళ్ళినా ఒక షెడ్యూల్డ్ ఎయిర్ లైన్ లో ఒక నార్మల్ ఎయిర్ లైన్స్ లో మిగతా అన్ని అందరు ప్రయాణికులతో కలిసి వెళ్లేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యేక విమానాల్లో ఎప్పుడు దావోస్ కు వెళ్ళలా షెడ్యూల్డ్ ఎయిర్ లైన్స్ లో సూట్ కేసులు సూట్ కేసులు డబ్బులు తీసుకునేవాడన్నా ఎక్కుతాడా బుద్ధున్నాడు ఎవడన్నా ఆ పని చేస్తాడా సార్ ఆయన ఏ ఎయిర్ ఇండియాలోనో లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వగానే ల్యాండ్ అయిన దావోస్ అనే ట్వీట్ చేసిన ఒక ట్వీట్ కూడా ఉంది మా వాళ్ళు అది కూడా ప్లే చేయొచ్చు కావాలంటే చూడవచ్చు దట్ ఈస్ దట్ ఆ రకంగా ప్రత్యేక విమానాల్లో కోట్లకి కోట్లు తగలేసి ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ పర్యటనకు వెళ్ళలేదు ఇవాళ అటువంటి పని చేసింది జగన్ రెడ్డి ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో పర్టికులర్ బ్రాండ్ మినరల్ వాటర్ తాగుతారని ఫోటోలు తీసి నానా యాగీ చేసినటువంటి ఈ పేటిఎం డాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ చెప్పాలి సమాధానం ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఎవడబ్బ సొమ్ము సార్ ఎంబ్రాయర్ థౌసండ్ లీనియేజ్ విమానాలు ముగ్గురు కోసం ఖర్చు పెట్టి తగలేసి వెళ్ళారు కదా దీనికేం సమాధానం చెప్తారు రైట్ ఒక్క నిమిషం పటాబ్ గారు విక్రమ్ గారు దావోస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగే ఒక వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అది మా ప్రెస్ క్లబ్ లాంటిది అంతే కదా అంటే మొత్తం వరల్డ్ లో ఉండేటువంటి ఒక చోట కూర్చొని పెట్టుబడుల కోసం పరస్పరం ఇచ్చి పుచ్చుకునేటువంటి దాని మీద వాళ్ళు ఒక చర్చ చేయించుకుంటారు అదే విధంగా ఎవరికి వాళ్ళు షోకేసారు వచ్చేది కాదు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు ఎంట్రీ ఫీజు కట్టి అంటే రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఈ సంవత్సరం హాజరవుతున్నారండి దాదాపుగా రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మంది ఉంటారు రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఈ సంవత్సరం తర్వాత దానికి ఒక థీమ్ ఉంటుంది ఆ థీమ్ ప్రకారం కొన్ని డిస్కషన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా పెవలియన్స్ ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం నాకు తెలిసి స్టాల్ అదే పెవలియన్ స్టాల్ ఆ స్టాల్ పెట్టి మార్కెటింగ్ చేసుకుంటాం మనం మన రాష్ట్రంలో ఏమేమి ఉన్నాయి వనరులు ఏమున్నాయి ప్రభుత్వ పాలసీస్ ఏమి ఉన్నాయి ఈ విధమైనటువంటిది సో దానికి సంబంధించి ఈ సంవత్సరం అయితే తొమ్మిది మంది వెళ్తున్నారు మొత్తం ఇండియా నుంచి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేటీ రామారావు గారు అదేవిధంగా కర్ణాటక సీఎం తర్వాత కొంతమంది కేంద్ర మంత్రులు కూడా వెళ్తున్నారు అయితే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మనకి కరోనా వల్ల ఇది వచ్చింది కాబట్టి సో వెళ్తాన్ని మనం తప్పుపట్టం కాకపోతే వెళ్తాన్ని మనం తప్పుపట్టం కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు నథింగ్ అది మనం మనం ఒక మార్కెటింగ్ చేసుకోవటానికి ఇప్పుడు అవసరం అయితే ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గారు దావోస్ పర్యటనకు వెళ్తున్నప్పుడు మినిట్ టు మినిట్ ఐటనరీ ఉంటుంది ఐటనరీ రిలీజ్ చేస్తారు వాళ్ళ కార్యాలయం డిపార్ట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్ మినిట్ మినిట్ ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎక్కడ దిగుతారు ఎవరు ఎలా ఉంటారు అనేది మరి అంత దాన్ని దాపరికం ఎందుకో నాకైతే అర్థం అవట్లేదు బహుశా అంటే నేను ఇప్పుడు పట్టాభి గారు అంటే కొంచెం పార్టీ తరఫున మాట్లాడతారు కానీ మనకేంటంటే మనకున్న సమాచారం ప్రకారం ఇదేదే సంథింగ్ 
అనేటువంటిది ఒక అనుమానం వస్తుంది ఎందుకు ఆయన ఈవెన్ ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ముందుగా ప్రెస్ రిలీజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కదా ఉదాహరణకి మన కేటి రామారావు గారు ఆయన దావోస్ వెళ్ళక ముందు లండన్ వెళ్ళారు లండన్ వెళ్తున్నట్టుగా ప్రెస్ రిలీజ్ ఇచ్చారు అక్కడ నుంచి ట్వీట్లు ట్వీట్లు అక్కడ ఫొటోస్ వస్తున్నాయి విజువల్స్ వస్తున్నాయి ఫొటోస్ వస్తున్నాయి అన్ని వస్తున్నాయి మరి ఇంత దాపరికం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి అనేటువంటిది సహజంగా అందరికి జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అసలు ఆశ్చర్యం ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ ఆయన దావోస్ వెళ్లే ముందు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఇదిగో దీనికోసం మేము దావోస్ వెళ్తున్నాము ఈ ఈ రకంగా పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి ఈ రంగాల్లో మనం చెప్పుకోవడం కోసం ఈ రకమైనటువంటి ఎంఓయూలు ఏమైనా కుదుర్చుకోవాలంటున్నారా అని ఆయన కానీ ఒక పెట్టుబడుల శాఖ మంత్రి గారి కానీ ఎవరు కూడా అసలు ప్రజలతో ఇది ఒక ప్రైవేటు కార్యక్రమం లాగా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది చాలా దురదృష్టకరం మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాము ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రతి కదలిక ప్రతి ఇది కూడా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏదైతే తెలుగుదేశం వారు ఈరోజు ఆయన పట్టాభి గారు చేసినటువంటి కొన్ని ఆరోపణలు నేనైతే ఖండించను ఎందుకంటే ఖండించలేని పరిస్థితి ఖండించలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఏమో సంథింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఎందుకు ఇవ్వలేదు మీరు ఒక ఐటనరీ ఇవ్వాలి కదా ఇవాళ ఐటనరీ మీరు అన్నారు కాబట్టి నేను చెప్తాను విక్రమ్ గారు సబ్మిషన్ కోర్టు సిబిఐ కోర్టుకి వీరు సబ్మిట్ చేస్తారు కదా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా సిబిఐ కోర్టు దగ్గర వీరు పర్మిషన్ తీసుకో ఎందుకంటే వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళడానికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ కేసులో ఉన్నారు కాబట్టి అది ఫుల్ స్క్రీన్ చూపించండి అది అదేంటంటే కోర్టుకు పర్మిషన్ వీళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే డైరీ స్టేటస్ కోర్టు నుంచి తీసుకున్న కాపీ స్పెషల్ కోర్టు ఫర్ సిబిఐ కేసెస్ హైదరాబాద్ బి ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ జడ్జ్ ఫర్ సిబిఐ కేసెస్ హైదరాబాద్ సిఎన్ఆర్ నంబర్ సో అండ్ సో కేసు నెంబర్ సో అండ్ సో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ వన్ ఇన్ కేస్ నంబర్ ఎయిట్ టూ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వర్సెస్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థర్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పదమూడవ తేదీన వీళ్ళు ఒక కోర్టు అనుమతి ఇచ్చిందండి అదేంటంటే బిజినెస్ బిజినెస్ పర్పస్లో వెళుతున్నారు రెస్పాండెంట్ ఫైల్ కౌంటర్ హర్డ్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద రిజల్ట్ పిటిషన్ ఈజ్ అలౌడ్ పర్మిటింగ్ పిటిషనర్ ఏ వన్ ఏమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టు విట్ విజిట్ స్విట్జర్లాండ్ నో లండన్ స్విట్జర్లాండ్ ఫర్ ది పీరియడ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్త్ మే ట్వంటీ టూ టు థర్టీ ఫస్ట్ మే ట్వంటీ టూ టు అటెండ్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం యాన్యువల్ మీటింగ్ ట్వంటీ టూ పిటిషనర్ ఏ వన్ షెల్ ఫర్నిష్ హిజ్ టూర్ ఐట్ ఐట్నరీ బిసైడ్స్ ఫర్నిషింగ్ కాంటాక్ట్ ల్యాండ్లైన్ నంబర్స్ మొబైల్ ఫోన్ నంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి and fax number to this court and cbi court to part cbi mundu kodi vali before his departure inta clear ga kevalam davos tappa switzerland tappa inke ekkadiki permission unnattu ee court ekkada perkonaledu ippudu davos lo 22 nunchi 26 varike nandi kaani 30 pettukunnaru ah 30 pettukunnaru itinerary undali kada itinerary undali compulsory undali compulsory ga idem private affair kaadu kada adhe antha public affair and also he is spending public money ippudu prathi rupayi prabhutva khazana nunchi chellisthunnappudu vaaru ekkadiki elthunnaru evartho maatladtharu enduku elthunnaru rashtraniki enti prayojanam anetondi prashnalu tappanasariga utpanna avutayi మరి ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరు కూడా స్పందించడం స్పందించకపోవటం సరే గతంలో దావోస్ గురించి మీరు ఇందాక చెప్పారు ట్వీట్స్ చేశారు ఇవి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లానే జరిగినాయండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎద్దేవా చేస్తే ఆయన మాట్లాడి తిరిగి అదే అదే పందాలు ఆయన మార్గంలోనే వెళ్ళటం అంటే ఇది చాలా ఆ రోజుకి ఏంటంటే కొంత వాళ్ళ అల్పత్వం కావచ్చు లేదంటే అజ్ఞానం కూడా కావచ్చు కాక గతంలో చాలామంది చేశారు ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ దావోస్ వెళ్తున్నారు చాలామంది దేశంలో చాలామంది అవి దావోస్ ఏంటి అది అని కమ్యూనిస్టులు అంటే ఊరికే అంటే ప్రపంచీకరణ తర్వాత డెఫినెట్గా దావోస్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది గతంలో ఎవరికి తెలిసేది కాదు తర్వాత రాజకీయ నాయకులు తర్వాత పారిశ్రామికవేత్తలు వెళ్ళటం అక్కడ ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం తర్వాత డిస్కషన్ ఇవాళ ఎన్విరాన్మెంటల్ మీద కూడా చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుందండి ఇవాళ ప్రపంచాధినేతలు చాలామంది వెళ్తున్నారు అదేవిధంగా కోవిడ్ ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఏం జరుగుతున్నది అనే దాని మీద గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీద గ్లోబల్ వార్మింగ్ మీద జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏమో పై స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి కింది స్థాయిలో రాష్ట్రాలు పెట్టుబడులు 
రాష్ట్రానికి పరస్పర సహకారం ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేది ఇవాళ అసలు ఆయన ఏం చెప్పబోతున్నారు మనకి తెలియదు కదా ప్రజలకి చెప్పలేదు కదా ఆయన వెళ్ళే ముందు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడితే నష్టం ఏంటి ఎందుకు ప్రెస్ని ఫేస్ చేసి ప్రజలకి చెప్పరు కాబట్టి ఈ అనుమానాలు ఉన్నాయి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత కనీసం ఏమైనా మాట్లాడతారా అసలు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున ఎవరు సమాధానం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ వెళ్ళిన ప్రతిసారి మీరు కూడా ఫాలో అయ్యి ఉంటారు ఆయన ప్రతిసారి వెళ్ళే ముందు ఆయన వెళ్ళే ముందు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేవారండి వెళ్ళే ముందు ఇంటర్వ్యూలు ఒకటి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా డైలీ ఎవరో కలిసింది వీడియోలు పంపించేవాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెరీ మినిట్ అప్లింగింగ్ చేసేస్తారు అప్పుడే వీడియోస్ వచ్చేసేది ఆయన వచ్చేసేది ఇవాళ పలానా వాళ్ళని కలిసాము పలానా పలానా చర్చించాము పలానా వాళ్ళు ఇట్లా ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు పలానా డేట్ నాడు వస్తామని అసలు ఏమీ లేదు ఎవరు ఎక్కడ కమర్స్ కమింగ్ గోయర్స్ గోయింగ్ నో ఆస్కర్స్ నో చక్కర్స్ అన్నట్టుగా తయారైంది పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసలు ఎవరికి అంటే అకౌంటబిలిటీ లేకపోవడం అనేటువంటిది చాలా దురదృష్టకరం రైట్ ఆ శ్రీనివాసరావు గారు ఇప్పుడు జరిగిన ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఈ గందరగోళం ఈ అయోమయం ఎందుకు జరిగింది అనుకుంటున్నారు ఎందుకు వీరు లండన్ వెళ్ళారు అనుకుంటున్నారు అమర్నాథ్ గారు కానీ లేకపోతే ఆయన ఇంకో మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనారెడ్డి గారు కానీ చెప్పినట్టుగా మనం ఏమైనా భూతత్వంలో చూస్తున్నామా మనం అంటే మీడియాగా కానీ లేకపోతే అనలిస్టులుగా కానీ లేకపోతే విపక్షాలు కానీ మీరు మూడు సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి కూడా ఇంకా అమాయకంగా మాట్లాడు ఇంకా మీరు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు సరే రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు దశకంలో ప్రపంచంలో ప్రైవేటీకరణ మొదలైంది అభివృద్ధి చెందిన యూరోప్లో అమెరికాలో యూరోప్లో వెస్ట్రన్ యూరోప్లో అమెరికాలో సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఉంది వెనుకబడిన ఆసియా ఆఫ్రికా ఇక్కడ క్యాపిటల్ లేదు అప్పుడు ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఈ ప్రపంచం మొత్తం పెట్టుబడిదారుల కోసం పనిచేస్తుందండి ఒక మొక్కలో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంకి ఇద్దరు వస్తారు ప్రభుత్వాల అధినేతలు పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ప్రభుత్వాల అధినేతలు వచ్చి వాళ్ళ దేశాన్ని మార్కెట్ చేసుకొని మీరు మా దేశం రండి మా రాష్ట్రం రండి పెట్టుబడి పెట్టండి అంటారు అప్పుడు అక్కడ పెట్టుబడిదారులు అడిగేది ఏంటంటే నంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తారు నంబర్ టూ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ వెళ్తున్నప్పుడు అందరినీ బతిలు ఆడేవాడు ఆయన మా రాష్ట్రానికి రండి మా రాష్ట్రానికి రండి అని అందరూ ఒకటే ప్రశ్న అడిగారు డూ హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ రాకముందు హైదరాబాద్ రావాలంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు ముంబైలో దిగో ఢిల్లీలో దిగో చెన్నైలో దిగో రావాలి డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్ అంత టైం తీసుకోడు దావోస్లో ఎదురైన ప్రశ్నలకి ఆయన రూపకల్పన చేసింది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సరే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి ఏ గ్రాండ్ కాకతీయకో తాజకృష్ణకో వెళ్ళటానికి అతను ఎక్కడ ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కోకూడదు ఆ వచ్చే ఇన్వెస్టర్ ట్రాఫిక్లో చిరాకు పడకుండా ఉండటం కోసం ఫ్లై ఓవర్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్కి ముందు హైదరాబాద్లో రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి కానీ ఫ్లై ఓవర్స్ లేవు ఈ ఫ్లై ఓవర్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మీరు నేను ఇంటికి వెళ్ళటానికి కాదు ఆ ఇన్వెస్టర్ ఆ దావోస్ లేకుండా ఉండడం కోసం ఫ్లై ఓవర్ ది ట్రాఫిక్ జామ్స్ మరి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావాలి ఫ్లై ఓవర్ కావాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న హాస్పిటాలిటీ స్టార్ హోటల్స్ కావాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడుగుతారు తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ ర్యాంక్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మీరు అప్పుడే ఏపీలో ఇండస్ట్రీస్ వచ్చేసినట్టు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అక్కడ చర్చిస్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పవర్ పర్చేజింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ని రద్దు చేసిన ముఖ్యత ప్రపంచ చరిత్రలో ఎప్పుడో నేను చిన్నప్పుడు డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు మహారాష్ట్రలో దబోల్ అనే ప్రాజెక్టు శరద్ పవార్ హయాంలో వస్తే ఆ తర్వాత శివసేన వచ్చి దాన్ని రద్దు చేస్తే అమెరికా అమెరికాకి భారత ప్రభుత్వానికి ఒక ట్రేడ్ వార్ జరిగింది 
మళ్ళీ అలాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు ఎన్రాన్ ఎన్రాన్ కంపెనీ దబోల్ అనే ప్లేస్లో ఎన్రాన్ కంపెనీ పవర్ ప్రాజెక్టు ఆ తర్వాత మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి రూపంలో అలాంటి సమస్య వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి పీపీఎల్ రద్దు చేయొద్దు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు చెప్పింది అనేక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కంప్లైంట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే పీపీఎల్ రద్దు చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళని హెరాస్ చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే కాంట్రాక్టర్లకి క్యాస్ట్ చూసి బిల్స్ పే చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిన ఒక మాట వినండి దయచేసి ఒక మాట వినండి ఈ రీజన్స్ ఈయన ఏం సాధిస్తాడు ఈయనకు అర్హత ఉందా లేదా ఏం చేశాడు అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ సెకండరీ సెకండరీ అసలు మీరు ముందే దాంట్లో ఇంటలెక్చువాలిటీ అది కాబట్టి ప్రశ్న ఏంటంటే పొద్దున్న ఎక్కడ ఉన్నారు పొద్దున్న నుంచి జరుగుతుంది ఏంటంటే దావోస్ కి దారెటు దావోస్ కి దారెటు దావోస్ కి దారెటు ఓకే చిన్న దావోస్ వెళ్ళాలంటే అండి దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇప్పుడు దావోస్ సమావేశాలు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు నాలుగు రోజులు రావును కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు బయలుదేరాడు ఇరవైనే బయలుదేరాడు అవును ఇరవైనే బయలుదేరాడు కదా అవును నిన్ననే వెళ్లాల్సింది అవును రీచ్ అవ్వాలి నేను ఈవినింగ్ రాత్రి లండన్ లో దిగాడు దిగాడు ఇప్పటికి కూడా రాత్రి కాదు నేను ఈవినింగ్ దిగాడు నాలుగున్నర దిగాడు ఐదున్నర దిగాడు ఇప్పటికీ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం కౌంట్ డౌన్ ప్రకారం పదిహేడు గంటల ముప్పై నాలుగు నిమిషాల పద్నాలుగు పదమూడు సెకండ్లు పన్నెండు సెకండ్లు పదకొండు సెకండ్లు ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం కౌంట్ డౌన్ అంటే ఆ సెషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో కౌంట్ డౌన్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీంతో పోలిస్తే రెండు రోజులు ముందుగానే రెండు రోజులు ముందుగానే వెళ్ళిపోయాడు రెండు రోజులు ముందుగా వెళ్ళి దావోస్ వెళ్లకుండా లండన్ వెళ్ళాడు ఆయన టూర్ గురించి మొదటి నుంచి మీడియాలో ఒక వార్త వచ్చింది అదేంటంటే అఫీషియల్ అండ్ పర్సనల్ అధికారిక మరియు వ్యక్తిగత టూర్ అని మీరు అన్ని మీరు చెప్పారు ఇందాక ఇక్కడ సమ్మిట్ నాలుగు రోజులే కానీ కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది పది రోజులు పన్నెండు రోజులు ఇచ్చింది పన్నెండు రోజులు ఇచ్చింది ఇక సిబిఐ ఆర్డర్ లో క్లియర్ గా ఉన్నది ఏంటంటే దావోస్ కోసం అని స్విట్జర్లాండ్ దావోస్ కోసం అని దాని దగ్గర చాలా మంది చాలా 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 రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు నేను ఇక్కడ కూర్చొని చాలా సార్లు చెప్పానండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిబిఐ చాలా కలిసి సమన్వయంతో పని చేసుకుంటున్నారు మీరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మధ్యలో నేనేం వాళ్ళిద్దరూ సిబిఐ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేరు వేరు కాదు వాళ్ళిద్దరు ఒకటే సిబిఐకి కావాల్సిన జగన్ గారు చేస్తారు జగన్ గారికి కావాల్సిన సిబిఐ చేస్తుంది ఎన్ని కేసులు చూడలేదు మీరు ఇన్ని చూసిన తర్వాత కూడా సిబిఐ ఆర్డర్ అలా ఉంది ఇక్కడ ఉందంటే నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు కాదండి కోటి కోటి ఎక్కి కోకట్పల్లికి టికెట్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఎర్రగడ్డలో దిగొచ్చు కానీ కోటి ఎక్కిన వ్యక్తి ఏంటది మీరు అన్నది కోటిలో కోటి ఎక్కి కోకట్పల్లి టికెట్ తీసుకున్నాడు ఎర్రగడ్డలో దిగొచ్చు ఎర్రగడ్డ తీసుకుని కోకట్పల్లి దిగకూడదు కదా ఇప్పుడు జరిగింది అది కదా ఎర్రగడ్డకు తీసుకుని కొక్కడు పిల్లలు దిగుతారండి ఎట్లా ఇప్పుడు సూర్యపేటకు టికెట్ తీసుకుని విజయవాడ అయితే వెళ్ళకూడదు కదా విజయవాడ తీసుకుని సూర్యపేట దిగు నేను అనేది అది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలండి ఇంకోటండి ఇంత ముందు ఉన్న ప్రభుత్వం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎదుర్కొంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే రెవెన్యూ లోట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం ఈ ప్రభుత్వం ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ ఎదుర్కొంటుంది ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్స్ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఏది ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పిన ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ కి సంబంధించి కానీ వీటన్నిటికీ చాలా వాల్యూ ఉంది నేను వాటిని కొట్టిపారే ఎట్లా కాకపోతే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అనే దాని మీద జనంలో ఎందుకంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్తుంటే డబ్బులు దాచుకోవడానికి అన్నారు లేకపోతే అక్కడ అసలు ఏం చెప్పి తీసుకొస్తాడు అన్నారు అంబటి రాంబాబు గారు అయితే అది ఏదో ఇన్విటేషన్తో వెళ్ళేది కాదట డబ్బులు కట్టి వెళ్ళేదట అని చాలా ఎగతాళిగా మాట్లాడారు నేను చెప్తున్నా హైదరాబాద్లో మా ప్రెస్ క్లబ్ ఉంటుంది రాంబాబు గారు మన రాంబాబు గారు కానీ పట్టాభి గారు కానీ విక్రమ్ గారు కానీ శ్రీనివాస్ గారు కానీ ప్రెస్ మీట్ కట్టాలంటే రెండు వందల యాభై ఐదు వందల ఎంత ఫీజు ఉంటుంది వెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే కొన్ని నామ్స్ ఉంటాయి అంతే అక్కడ కూడా అంతే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో కూడా డబ్బులు కట్టి వెళ్ళి ప్రమోట్ చేసుకోవాలి బ్రాండ్ సెల్లింగ్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ అది ప్రమోట్ చేసేవాడి దమ్ము ప్రమోట్ చేసేవాడి సత్తా ప్రమోట్ చేసేవాడి విజన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది అంతేగాని ఎవడు పడితే ఆడెళ్ళి నేను చ
చూసేవాడు ఉన్నాడు చేసేవాడు ఉన్నాడు వచ్చేవాడు అసలు ఉండడు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళారు కాబట్టి సరే లండన్ వెళ్ళారా ఇంకో చోటుకి వెళ్ళారా ఇంకో చోటుకి వెళ్ళారా లండన్ వెళ్ళిన దాని మీద ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉంది అది కూడా చిన్న బ్రేక్ తర్వాత తీసుకుందాం అలాగే ఏం సాధించగలరు అనేది కూడా చర్చ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ లండన్ వెళ్ళిన దీనిపైన రకరకాల సమాచారాలు లేక రకరకాల ఊహగానాలు లేకపోతే రకరకాల అంచనాలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి మనకి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు లైన్లో ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లండన్ ఎందుకు వెళ్ళారు అనే దాని మీద ఆయన దగ్గర సమాచారం ఉన్నట్టుగా చెప్ తెలుస్తోంది శాస్త్రి గారు నమస్కారం అండి శాస్త్రి గారు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దావోస్ వెళ్ళడానికి లండన్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అయినా లండన్ వెళ్ళారు అనే దాని మీద పొద్దున్న నుంచి ఇవాళ పెద్ద చర్చ నడుస్తూ ఉంది రెండు రాష్ట్రాల్లో మీకున్న సమాచారం ఏంటి లండన్ వెళ్ళారంటే ఫ్లైట్ లండన్ కే బయలుదేరిందండి అదేమి దాని డెస్టినేషన్ బయలుదేరినప్పుడే దాని డెస్టినేషన్ లండన్ అంటే అది స్టీరింగ్ లాక్ చేసి ఉంటుందా లండన్ డెస్టినేషన్ అది లండన్ లండన్ ల్యాండింగ్ ఉంది కదా లండన్ ల్యాండింగ్ లండన్ వెళ్ళింది అప్పటికప్పుడు లండన్ యూకే ఎయిర్ స్పేస్ లో కూడా ఎంటర్ అవున్నారు ఫోర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ప్రేయర్ పర్మిషన్ లేకుండా అసలు యూకే ఎయిర్ స్పేస్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వడం ఉండదు యూకే స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఫోర్టీన్ డేస్ ఇన్ ప్రేయర్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఆ అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు అసలు టర్కీలో ల్యాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి గావు చెల్లాలంటే దానికి టర్కీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మీరు దానికి వెళ్తే మీరు దుబాయ్ కానీ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కానీ లేదా ఖతార్ కానీ ల్యాండ్ అయ్యి రైట్ కి తర రైట్ వే పెరుగుతుంది త్రీ సెవెంటీ డిగ్రీ ఇటు సైడ్ కి తిరుగుతుంది కదా అంటే అదేంటి సిక్స్ ల్యాండ్ అది హార్డ్లీ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ అంత పిన్ని ఉండదు ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డెస్టినేషన్ హౌ కెన్ ఇట్ కుడ్ బి సిక్స్ అవర్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్ లండన్ టర్కీకి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు టర్కీలో టర్కీలో ల్యాండింగ్ ఉందంటే ప్యూర్ రీఫిలింగ్ టర్కీ అంటేనే లండన్ అక్కడ ఇస్తాము వెళ్ళారంటేనే లండన్ వెళ్లే ఉద్దేశం తెలియట్టు విజయవాడలో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిందంటేనే లండన్ డెస్టినేషన్ అని రైట్ ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళారనుకుంటున్నారు ఆయన ఎందుకు వెళ్ళారంటే ఆయన ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ తీసుకుని ఆయన లండన్ కి ల్యాండ్ అయి ఉంటారు యూకే ఎంబసీ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఉంటారు లండన్ లోకి ల్యాండ్ అయ్యారంట ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ రూమర్స్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆ రసల్కామ ఉంది ఆయన అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు దానికే నెల్లు ఉండొచ్చు ఆ రసల్కామ ఇష్యూ సాక్షిలో వచ్చింది అది అదే కన్ఫామ్ అనుకోవచ్చు అదేనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఏదైనా వచ్చి ఏదైనా దెర్ ఆర్ సో మెనీ పాజిబిలిటీ కానీ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం సంబంధించి నేను ఎందుకంటే రెండు మూడు సార్లు దాన్ని అటెండ్ అయ్యాను పర్సనల్ గా దాన్ని నాకు తెలిసిన వరకు ఏంటంటే మీరు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ గా చూపించుకోవడానికి తప్పించి ఇంకా దేనికి పనికిరాదు ప్రజలను మభ్య పెట్టారు వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఈజ్ నాట్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే సెంటర్ ఏం కాదు అది అది ఎవరు చెప్పారో ఎలా చెప్పారో తప్పు చెప్పారు అది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మెయిన్ విధానం ఏంటంటే ఈ కరోనాలో వచ్చిన దాని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈ రకంగా హ్యాండిల్ చేయాలి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన ఇది తర్వాత ఈ మ్యాస్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే యుక్రెయిన్ లో రష్యా చేసిన యుద్ధం పోలాన్ని సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అయింది అక్రాస్ ది గ్లోబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ అది ఏంటంటే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ ని దెబ్బ కొట్టడం వల్ల ఫుడ్ సప్లై ప్రాబ్లం అయింది అందుకని మనం గోధుమల్ని ఉత్పత్తి దాన్ని ఇంకా గతమా ఏదో మనకి ఒక స్టేట్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుని అక్కడ ఎవరైనా అంటే కొంతమంది ఇండస్ట్రియలిస్టులు వస్తారు ఆ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ని కళ్యాణడానికి ఉన్న ఒక్క అవకాశం దానికోసం దావుసే వెళ్ళాలని లేదు దావుసే వెళ్ళక్కర్లేదు దానికోసం దావుసే వెళ్ళవలసిన అవసరం అయితే నేను అది ఒప్పుకోను ఎందుకంటే మీరు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఇప్పుడు కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు ఆయన ఆయన ఎకానమీ క్లాస్ లో దావుస్ వచ్చాడు ఈ ట్రావెల్ ఆల్ ది ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ కేరళ to those by economic fly economy airline closer special flight these kuni elli akkade cheyalsina anta nenu adi economics lo kuda correct kadani nenu anukuntunna right sir right shashi gar thank you very much ika ikkada manam polsukovalsindi endante rendu rakala amshalu unnai 
పట్టాభి గారు అండ్ విక్రమ్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు తక్కువ టైంలో దీన్ని ఈ దావోస్ టూర్స్ని అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కనపడుతూ ఉంది ముందుగా శ్రీనివాసరావు గారు ఇందాక నేను మీరు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తుంటే నేను ఆపాను ఏమేమి లేవు ఈయన రాష్ట్రానికి ఏమి లేకుండా చేశాడు అనే దాన్ని మీరు చెప్తూ వెళ్ళారు కదా ఆ నిడితో పాటు రాజధాని లేని రాష్ట్రంలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయా అనేది కూడా ఒకటి కీలకమైన అంశమే కదా సో ముందు అది మీరు కంక్లూడ్ చేస్తే నేను తర్వాత విక్రమ్ గారిని కూడా అడుగుతాను ఏం లేదండి ఈ సందర్భంలో మనం రొటీన్గా మాట్లాడుకునే రాజకీయ అంశాలు కాకుండా అసలు డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఒక విజన్ ఉన్న వ్యక్తి దావోస్ వెళ్తే ఉన్న ప్రయోజనం వస్తుంది ఇప్పుడే పెద్దలు శాస్త్రి గారు చెప్పారు దావోస్ వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదని అది చాలా తప్పు ఎందుకంటే మన దగ్గరికి ఇన్వెస్టరు చాలా ఇన్వెస్టర్స్ సెంటిమెంట్ ఉన్నప్పుడు వస్తాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాస్త్రి గారు అనేది ఏంటంటే డబ్బులు పట్టుకుని కూర్చోరు అక్కడ ప్రమోషన్ మ్యూచువల్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏంటంటే దావోస్లో మొదట్లోని విక్రమన్న చెప్పాడు ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ గవర్నమెంట్ స్టా పాలసీస్ అండ్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ అంటే దావోస్ వెళ్ళిన ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దావోస్ వెళ్ళిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు దావోస్ వెళ్ళిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దావోస్ వెళ్ళిన కేటీఆర్ దావోస్ వెళ్ళిన ఆ వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ వాళ్ళ పరిపాలనలో వాళ్ళ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయని మనకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నుంచి అయితే ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అసలు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కారణం ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఆయన బహిరంగంగా ఉరిదీసి చంపేశాడు ఇంకా ఎవడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక వేత్త పెట్టుబడిదారుడు మిగిలాడు అంటే వాడిని భూతార్థంలో ఏ భూతార్థంతో వెతికి మరీ ఎరాస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడేది ఏమీ లేదు ఏమి లేదు ఎందుకు అంటే ఆయన పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సంబంధించి పెట్టుబడులు ఆకర్షించడానికి సంబంధించి గత మూడేళ్లలో చేసింది సున్నా ఇంకో విషయం ఇక్కడ ఎంతో కొంత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయినా కూడా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఆయన రాగానే వచ్చిన అంతకు ముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు వచ్చిన కంపెనీలు చాలా కంపెనీలు వెళ్ళిపోయినాయి కదా అలా వెళ్ళిపోయిన కంపెనీల్లో ఒకళ్ళిద్దరు కాదండి అసలు ఇంకో విషయం అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ అడుగుతారు జగన్ అంటే ఎవరు అని ఎందుకు అంటే పీపీఎల్ రద్దు చేసిన ఎవడో మేము చూడాలి అంటారు ఎందుకు అంటే మీరు గమనించండి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవడి సర్కిల్ లో వాడు టచ్ లో ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలా కనపడతాడు అంటే ఒక విలన్ లా కనపడతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి అధికారంలో ఉన్నంత కాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక రూపాయి కూడా పెట్టుబడి పెట్టకూడదు అనేది వాళ్ళు ఓపెన్ గానే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అసలు ఎలా పెట్టుబడులు పెడతారు అంటే సహజ వనరులు ఉన్న చోట మానవ వనరులు ఉన్న చోట ప్రశాంతత ఉన్న చోట లాండ్ ఆర్డర్ ఉన్న చోట లాండ్ ఆర్డర్ ఉన్న చోట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న చోట ఈరోజు హైదరాబాదు కేసీఆర్ పిలవకపోయిన కంపెనీలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ న్యూయార్క్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కన్నా పెద్దదే అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లేదు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇంకో విషయం ఈరోజు ఇందాక నేను చెప్పాను ఏ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిందో ఈరోజు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టు దేశంలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్స్ లో మొదటి రెండు మూడు స్థానాల్లో ఉంటుంది ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అరే హైదరాబాద్ కి ఇంత పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ అవసరమా అని అది కట్టింది మన కోసం కాదు అది కట్టింది వాళ్ళ కోసం అని తెలిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది మన కోసం తో పాటు వాళ్ళ కోసం కాబట్టి వాళ్ళు వస్తే మన కోసమే కదా ఇన్వెస్టర్ ఒక ఇన్వెస్టర్ వచ్చి ఒక ఇన్వెస్టర్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడి పెట్టే వాతావరణం ఈ రోజు లేదు కాబట్టి లేదు కాబట్టి ఎందుకు లేదు అంటే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కావాల్సిన విజన్ ఈ గవర్నమెంట్ కి లేదు రైట్ పటాబి గారు ఇక్కడ చాలా కీలకమైన అంశం ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సరే లండన్ వెళ్ళాడా డైరెక్ట్ వెళ్ళాడా ఇది సెకండరీ ఇది సెకండరీ కాదు ఇది కాసేపు మనం చర్చించాం కానీ ఇప్పుడు ఆయనతో పాటు కేటీఆర్ గారు కూడా వెళ్తున్నారు తెలంగాణ తరఫున మంత్రిగా ఇప్పుడు బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి దిశలో దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ని చూపిస్తూ తెలంగాణని చూపిస్తూ ఆయన అక్కడ ప్రమోట్ చేసుకుంటాడు తెలంగాణ స్టేట్ని సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోని 
విమర్శల పక్కన పెట్టి ఆయన మీద ఆయనకున్న నమ్మకంతో అది చేశాం ఇది చేశాం మా దగ్గర పరిశ్రమ పడితే డెబ్బై ఐదు శాతం మంది లోకల్ వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి మేము రాసేవో మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పుకున్నా మొత్తం మీద అయితే ఏదో ఒకటి అయితే ఈయన ప్రమోట్ చేసుకుంటాడు ఆఫ్టర్ దావోస్ టూర్స్ వాట్ తెలంగాణకి ఏమొచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమొచ్చిందని కంపేర్ చేసే పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఒక ముప్పు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది ఇది ఇది ఆలోచించినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దావోస్ టూర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది యా వీకే గారు బ్రహ్మాండంగా ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ జగన్ రెడ్డి గారు మన రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా ప్రమోట్ చేస్తారు ఏమని ప్రమోట్ చేస్తారంటే అయ్యా దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా నా రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకి పవర్ హాలిడే ఉంది నేను వారానికి ఐదు రోజులు మాత్రమే కరెంట్ ఇస్తాను రెండు రోజులు నేను కరెంట్ ఇవ్వలేను పరిశ్రమలకి పవర్ హాలిడే ఉన్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందని చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ దాని దాన్ని చూసి పాపం ఆ ప్రమోషన్ చూసి ఇండస్ట్రియలిస్టులు అందరూ కూడా పెట్టుబడులు పెట్టాను క్యూ కడతారు రెండు రోజులు పవర్ హాలిడే ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా రెండోది అయ్యా నా రాష్ట్రంలో ఏ పరిశ్రమ కానీ ఏ పెట్టుబడిదారుడికైనా కూడా కనెక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జగన్ రెడ్డి గారు ఏమని ప్రమోట్ చేస్తారంటే అయ్యా నా రాష్ట్రంలో నా పరిపాలనలో కిలోమీటర్కి ఇన్ని వందల గుంటలు ఉంటాయి అయ్యా ఒక్కొక్క గుంట ఇన్ని సెంటీమీటర్ లోతు ఉంటుంది అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్లు నా రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి కనెక్టివిటీ ఉంది అని చాలా చక్కగా ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ జగన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా లేని విధంగా అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్డు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందని కూడా చాలా చాలా బాగా ప్రమోట్ చేస్తారు ఇంకా మూడోది ఇంకేమని ప్రమోట్ చేస్తారంటే ఇందాక శ్రీనివాస్ అన్న చెప్పినట్టు లాండ్ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యా నా రాష్ట్రంలో నా పార్టీకి చెందినటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల వాహనాల్లో చక్కగా సవాళ్ళు దొరుకుతాయి హత్యలు చేసి నా ప్ర నా పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ వాహనాల్లోనే దిప్తూ ఉంటారు రోజుకు ఒక మహిళపైన అత్యాచారం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి రాష్ట్రం నా రాష్ట్రం అని చాలా చక్కగా ప్రమోట్ చేస్తారు సార్ కాబట్టి ఈ రకంగా చాలా అద్భుతంగా ప్రమోట్ చేయగలటువంటి చేయగలిగినటువంటి సత్తా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి గారికి ఉంది ఇంకా చాలా హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే వీకే గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఉపన్యాసం ఇస్తా ఉన్నారంటే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారంలో వన్ మినిట్ దేని మీద ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే ఫ్యూచర్ ప్రూఫింగ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఫ్యూచర్ ప్రూఫింగ్ ఆఫ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ అనే అంశం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రసంగం అంటే భవిష్యత్తులో ఆరోగ్య వ్యవస్థను ఏ రకంగా బలపరచాలన్న ఒక అంశం మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నారంట చాలా బాగా మాట్లాడతారు సార్ మొన్న కోవిడ్ టైంలో నా రాష్ట్రంలో ఆక్సిజన్ అందక ఇన్ని హాస్పిటల్స్ ఇంతమంది మరణించారు అంత బాగా నేను హాస్పిటల్స్ నడిపానని మాట్లాడతారు అదేవిధంగా రెమెడిసివిర్ ఇంజక్షన్ని నేను బ్లాక్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా అమ్ముకున్నానని మాట్లాడతారు ఐసీయూ బ్లడ్ల బెడ్స్ని నేను బ్లాక్లో అమ్ముకున్నానని మాట్లాడతారు టెస్టింగ్ కిట్లను ఏ రకంగా అధిక ధరలకు అమ్ముకుని దోచుకున్నానో మాట్లాడతారు ఏ ఒక్క ఆసుపత్రిని విజిట్ చేయకుండా నేను ఏ రకంగా ఇంట్లో నుంచి గడప దాటి కాలు బయట పెట్టకుండా రెండు సంవత్సరాలు ఎలా విలాసవంతంగా జీవించింది మాట్లాడతారు కాబట్టి ఆరోగ్య వ్యవస్థ పరంగా అసలు చాలా గొప్ప గొప్ప విజయాలు జగన్ రెడ్డి గారు సాధించారు ఈ వ్యక్తి అంట డావోస్ వెళ్ళి ఫుల్ ప్రూఫింగ్ ఆఫ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ గురించి మహానుభావుడు మాట్లాడతాడంట ఇంతకంటే పెద్ద జోక్ ఏమన్నా ఉందా వికే గారు ఇంత అధ్వానంగా కోవిడ్ ని డీల్ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడా కమ్స్ అండ్ ఇట్ గోజ్ ఈయన గారు ఫుల్ ప్రూఫింగ్ హెల్త్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడతారండి నిరంతర ప్రక్రియ సహజీవనం నిరంతర ప్రక్రియ సహజీవనం కమ్స్ అండ్ గోజ్ రైట్ ఓకే పటాబ్ గారు ఓకే సార్ ఒక నిమిషం అదే సహజీవనం నిరంతర ప్రక్రియ రైట్ విక్రమ్ గారు ఫైనల్ గా నేను ఫైనల్ గా చెప్పదలుచుకుందో చిన్న ఇది మీరే చెప్పండి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఇక్కడ తెలంగాణ కూడా దావోస్ వెళ్తుంది కేటీఆర్ గారు వెళ్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళాలి ఐటీ మినిస్టర్ వెళ్తున్నాడు ఓకే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అనుకుందాం లేకపోతే ఏదైనా అనుకోండి వెళ్ళాడు అట్ ది సేమ్ టైం పక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు వెళ్తున్నారు కానీ మనం తెలంగాణ గురించి చర్చించలేకపోతు చర్చించట్లా ఏపీ గురించి చర్చిస్తున్నాం బహుశా తెలంగాణ గురించి చర్చించాల్సిన అవసరం లేదు దే హ్యావ్ దట్ మచ్ కెపాసిటీ టు అట్రాక్ట్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ కానీ అండి అంటే రియాలిటీ చెప్పాలంటే తెలంగాణ కూడా అంత రోజీగా ఏం లేదు రోజీగా అంటే హైదరాబాద్ అంటే కంపారిటివ్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ తో కంపేర్ చేస్తే అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఈ మధ్య కాలంలో ఎఫ్డిఐసి అంత వచ్చి నేను చూసినట్లయితే నా దగ్గర లిస్ట్ ఉన్నది ఆంధ్రప్ర
రెండు లక్షల ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల నలభై ఏడు గుజరాత్ ఒక లక్ష ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు కర్ణాటక ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది అంటే గుజరాత్ ఎవరు తమిళనాడు థర్టీ అంటే నేను అనేది కంపారిటివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలిస్తే తెలంగాణ ఇస్ మచ్ ఫార్ బెటర్ కానీ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఏ లాంగ్ వే ఇంకా చాలా ఎలా గుజరాత్ పోల్చలేకపోయినా తెలంగాణని ఇప్పుడు బాంబే మన బెంగళూరు తో ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఏంటంటే విజిబుల్ గా ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో నాకు తెలిసి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో సరే కోవిడ్ వచ్చింది ఒక సంవత్సరం ఎక్కడ కూడా పారిశ్రామిక రంగం గురించి పారిశ్రామికంగా పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలని ఒక సదస్సులు ఏర్పాటు చేయడం కానివ్వండి ఆ దిశగా ఊహలేదు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా ఒక ఒక మీటింగ్ ఒక సమావేశం స్పృహ మాట్లాడినట్టు ఆ స్పృహ ఎక్కడ కనపడాలి అది అది శోచనీయం అనమాట అందువల్ల ఇవాళ హఠాత్తుగా ఆయన దావోస్ వెళ్ళడం ఏంటి అనేటువంటిది ఒక ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అది కూడా రాంగ్ రూట్ లో సరే అది అంతే కదా లేకపోతే చర్చ ఉంది లండన్ వెళ్ళకుండా దావోస్ వెళ్ళారు అని అంటే ఇందాక శాస్త్రి గారు చెప్పారు శాస్త్రి గారు అంటే ఆయన ఏమంటున్నారు ఇన్ వైలేషన్ ఆఫ్ సిబిఐ కదా సిబిఐ గైడ్ లైన్స్ అంటే వారు చెప్పారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని స్టిల్ దెర్ ఈస్ ఏ అంటే మనకు డౌట్ ఉంది దానిని నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఎందుకు వెళ్ళారు ఎందుకు మరి ఇవాళ రేపట్లో ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఇదంతా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా రిజైండర్ అయినా ఏమైనా ఇస్తారేమో మనం చూద్దాం కానీ బట్ బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా పారిశ్రామికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం చాలా దిగజారుతో ఉంది ఏమైనా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఏమైనా ఈ రెండు ఏళ్లలో ఏమైనా సాధిస్తారేమో మనం చూద్దాం రైట్ కీలకమైన ఆర్థిక నేరాల కేసులో ఏ వన్ నిందితుడిగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి దావోస్ ఎందుకు వెళ్ళారు ఏం సాధించబోతున్నారు అనేది ఒక అంశం అయితే దేశ రాజకీయాల్లో కాస్త అటు ఇటుగా ఊగిసలాట ధోరణిలో ఉన్న మరొక రాజకీయ నాయకుడు కేసీఆర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సడన్గా ఢిల్లీ ఎందుకు వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎందుకు వెళ్ళారు అనేది పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది అసలు ఆయన మోడీ గారు ఇటు వస్తుంటే ఆయన ఢిల్లీ వెళ్ళడమే పెద్ద విచిత్రంగా అందరూ మాట్లాడుకుని తరుణంలో ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళిన కేసీఆర్ ఈ ఐదారు రోజుల టూర్లో ఆయనే సాధించబోతున్నాడు ఇలాంటి కీలకమైన అంశాలని ఈ వారం వీకెండ్ కామెంట్ పోయి ఆర్కేలో చూడండి నెక్స్ట్ ప్రసారం అవుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ నైట్